டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும் ஹலோ மக்களே இவ்வளோ நேரம் வந்து கழகத் தலைவர் படத்துடைய டிரெக்டர் அண்ட் வில்லன் ரெண்டு பேரும் நம்ம கூட நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எஸ் இப்போ தலைவன் வந்தாச்சு அண்ட் ஹீரோயினும் வந்தாச்சு நிறைய விஷயங்கள் படத்தை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வணக்கம் 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 கழகத் தலைவன் டைட்டில்லேருந்தே போயிடலாம் கழகத் தலைவன் வந்து பேரை சொன்னோடனே வேணாம் எனக்கு இந்த டைட்டில் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களா என்ன உங்கள் ரியாக்ஷனாக இருந்தது மகளோட படங்கள் எல்லாமே வந்து டைட்டில் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் சுத்த தமிழில் இருக்கும் சில நேரம் புரியாது மீகாமன்லாம் அந்த டைட்டில் போட்டு கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் எழுதுந்தேன் எழுதியிருந்தேன் தடம் தடையற தாக்க நான் ரொம்ப நாள் கேட்டே இருந்தேன் அவட்ட என்ன படம் இந்த டைட்டில் வைக்க போகிறோம் என்ன வைக்க போகிறோன்னு சொன்ன டைட்டில் கழக தலைவன் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டில் சொன்னேன் வேணாம் மகள் இது ஏதோ வேணும்னே வைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ தான் நான் எஞ்சுக்கு நீதி ஒரு படத்துக்கு வச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் அவர் வேறு ஆப்ஷனே எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்புறம் நான் ஃபாண்ட் காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஃபாண்ட் போட்டு காட்டிட்டு படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு இந்த டைட்டில் பொருத்தமாக இருக்கும் நான் இது வந்து ஒன்றும் திரிஞ்சு இது மகிழோட ஐடியா இது நான் வைக்க சொல்லலை படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த நே இந்த டைட்டில் அப்படின்னு எல்லாமே டெஃபினெட்லி த டெரக்டர் உதய் சார் அண்ட் என்னோட கரியர்லேயே ஒரு வித்தியாசமாக ஃபிலிம் ஸோ அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்ம உதய் அவர்களோட ஃபன்னி நம்ம காமெடி பே பார்த்தோம் டச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வரும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு வர காம்பினேஷன் சீன்ஸ் வரும்போது காம்பினேஷன் சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் பண்ணதே பண்ணிட்டு இருப்போம் டெய்லி ஒரு பெரிய டைலாக் இருக்கு நம்ம நடிச்சு காட்டுறோம் என்ன தெரியும் அவ்வளோதான் இதை மூணு நாள் எடுத்தோம் இது மூணு நாளா ஏ என்ன எதனால தெரியல நீ ஏ கேக்குறது தான் கேக்கணும் அப்படியா இல்ல அது ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு எடுப்பாரு ரொம்ப 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 ஸ்லோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோனா அப்படி ரிவர்ஸ்ல போ அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ எடுப்பாரு ஆனா ரொம்ப டைம் எடுத்து பாரு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லுவேன் ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா எடுக்கறீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ண ஒரு நாலு நாள் சேவ் பண்ணலாம் ஏனா இல்ல நான் எப்பவுமே அந்த ரொமான்ஸ் சீன்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்டுக்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அது வர வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னே எடுப்பாரு அது இப்போ படத்தில் வருது ஒரு பாடல் காட்சியாக வருது அது அங்கங்கே வருது ஓகே அண்ட் ரொமான்ஸின்னு சொல்லும்போது ட்ரைலரில் நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு அழகான ரொமான்ஸின் முத்த காட்சியெல்லாம் வேறு இருந்தது அது சார்கிட்டையும் கேட்கும்போது அது ஓப்பனில் எடுத்தோம் ஸோ அது வந்து மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்கள் வந்து ஏதோ ரொமான்டிக் சீன் எடுக்க போகிறோன்னு திரும்ப வந்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சீன் அப்போ எப்படி இருந்தது அது சொல்லுங்க ஏன்னா நிறைய ரீடேக் போயிருக்கும் சார் கண்டிப்பா ஏதாவது ஜோக் பண்ணிருப்பாரு உங்களுக்கு நடிக்க விடாம பண்ணிருப்பாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா சுத்தமா எங்க ரெண்டு பேரும் வரல அப்புறம் இயக்குனர்கள் நடிச்சு காட்டாரு நான் வந்து ஹீரோயின் கேரக்டராகவும் அவர் வந்து என் கேரக்டராகவும் இருந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்சு காட்டி சரி இப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணோம் படத்துல ரொம்ப முக்கியமான சீன் அது கதைக்கே ரொம்ப முக்கியமான சீன் ஃபர்ஸ்ட் வேணாம்னு சொன்னேன் அப்புறம் உண்மையாவே எடுக்கணும் அப்படின்னாரு இல்ல மகள் நிறைய படங்கள் சீட் பண்ணி தானே எடுக்கிறாங்க சீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஒரு வல்கேரிட்டியோ அது எதுவுமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மெச்சோர்ட் லவ்னு சொல்லலாம் இந்த படம் இது கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் மைத்திலிங்கிற மருத்துவர் இடம் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு யாரும் பிடிக்கும் அந்த சீன் கண்டிப்பாக ட்ரைலரில் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஷார்ட் வந்து நீங்கள் அப்படியே அவரை கண் கொட்டாமல் அப்படியே பார்க்குற ஒரு ஷார்ட்டாக இருந்தது ஸோ அந்த அது படமாக அந்த விதம் பற்றி சொல்லுங்கள் அதை ஷூட் எப்படி எடுத்தாங்க அந்த டைமில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்லி மகிர்ஸ் ஒரு செட்னால் ஒரு பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் டைப் ஆஃப் செட் ஸோ ஐ திங்க் வி ஹேவ் மோ ப்ரொ மோ ஃபன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ஒரு சீரியஸாக நான் ஓகே ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த சீன் அப்படி தான் ஆக்டிங் பண்ணுவோம் ஐ திங்க் தட் வாஸ் அ அதர் காஃபி ஷாப் சீனா தட் காஃபி தேர் ஆல்சோ ஒரு நல்ல மூமெண்ட்ல தான் அது வரும் ஸோ டயலாக்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த சீனில் எனக்கு தான் நிறைய டயலாக்ஸ் அதுவும் மூணு நாள் எடுத்தது ஒரு காஃபி ஷாப் அதுவும் மூணு நாள் ஓகே சார் கிட்ட இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு நடிப்புக்கு டிப்ஸ் வந்ததா இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு தேங்க் யூ டிப்ஸ் வரல பட் சார்க்கு பார்க்க ஐ ஓன்லி
feel out like park away and the tension e veliya kattikama sam not at all cool not at all not Amma. at all okay sir ungala pathi da ungala pathi da thank you okay ipo solittu unda maathiri ungalku podu paniyam anga vela irukku unna thogudila irpinga illa na shooting spot la irpinga rendathukku naduvula kadha kekka inga kadha kekkringa kadha kekka time irukka eppadi மகள் கூப்பிட்டு அறிவிப்பு திருச்சியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நானும் ஆரவும் நடிக்கிற சீன் அது அது போய்ட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக அங்கே அருண் ராஜா வந்தார் கதை சொல்கிறதுக்கு நஞ்சிக நிதியோட கதையை சொல்கிறதுக்கு அப்போ வந்து தேர்தல் தேதி அறிவிச்சாங்க அப்புறம் அது ரெண்டு பேருக்கும் பாய் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒரு நாற்பது நாள் இருக்க மாட்டேன் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக பிரச்சாரம்லாம் முடிச்சுட்டு தேர்தல் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்கே ஸ்கின் இதாகிடுச்சு டேன் ஆகிடுச்சு ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறம் நெஞ்சுக்கு நீதி படம் போய் பண்ணிட்டு அது நாற்பது நாள் அது ஷூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ கலக தலைவன் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இந்த படத்துக்கு வந்தார் இன்னொன்று அந்த இடைவேளை தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா படத்தில் வந்து ரெண்டு கெட்டப் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மகிழ் திருவும் மையும் மீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எட்டு வருஷத்துக்கு பிறகு மீட் பண்ணுவாங்க அது அதுக்காக ஒரு சின்ன லுக் சேஞ்ச் தேவைப்பட்டது ஸோ அதுக்கும் அந்த டைம் தேவைப்பட்டுச்சு கதைகள் நான் இயக்குநர்களாக தேடி போகிறேன் சில கதைகள் நம்மளை தேடி வரும் நான் இப்போ வித்தியாசமான இயக்குநர்கள் வித்தியாசமான கதைக்காலம் அதை தேடிட்டு இருக்கேன் இப்போ கதைக்காலம்னு சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு கதை அது கொஞ்சம் மொக்க கதை உங்களை ஆனால் என்னமோ உங்களுக்கு பிடிக்கலை ரொம்ப நல்லா கூட இருக்கா ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்கலை பட் நீங்கள் அதை சமாளிக்கிறீங்க எப்படி சமாளிப்பீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங்காங்க <laughs> 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 ஸோ அதில் மகிழ் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட அந்த ஆரவ் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து யார் பணம் வைக்கலாம் அப்படின்போது மகிழ் நீங்களே நடிச்சிருங்க மகிழ் ஏன்னா அவர் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நம்ம படம் நடிச்சிட்ருக்கார் நீங்களே நடிச்சிருங்க மகிழ் அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லை இல்லை நான் நடித்தா அது வந்து தப்பாக பேசுவாங்க ஏன்னா ஒரு இயக்குனராக அந்த கேரக்டர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் நடிக்கிறதுனால என்னோடய கேரக்டர் நான் ஸ்ட்ராங்காக எழுதிக்கிட்டேன் நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி தான் ஆரவ் உள்ளே வந்த இல்லை என்னோடய படங்கள் நான் செலக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸு என்னோடய இயக்குனர்கள் அவங்கக்கிட்ட நான் ஒப்படைச்சிருவேன் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் கொடுங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கதைக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸும் ஓகே அண்ட் இது எங்களுக்கு சீன்ஸில் கண்டிப்பாக தமிழ் டைலாக் கொஞ்சம் ஏதாவது அதிகமாக இருந்ததா இல்லை எந்த சீன் கொஞ்சம் அதிகமாக அவங்களே வேலை வாங்கின மாதிரி இருந்தது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சீன் தான் ஆனால் மூணு நாள் எடுத்தோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை அது இல்லை சி டைலாக் பார்ட் வாஸ் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை பிகாஸ் ஹேபிட் ஆயிடுச்சு தமிழ் டைலாக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி பேசணும் தெலுங்கு டைலாக் ஸ்டடி பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி பேசணும் பட் தமிழ் எனக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஈஸி தான் பிகாஸ் மை நேபர்ஸ் வர் தமிழியன்ஸ் இன் பெங்களூர் ஸோ நான் நிறைய தமிழ் கேட்டேன் அவங்க வீட்டில் தான் யூஸ் டு கோ ஆல் த டைம் ஸோ ஒரு ஏலியன் லாங்குவேஜ் இல்லை எனக்கு தெரியும் பட் கஷ்டப்படி சீனாக ஒரு ப்ளீ ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் சீன் இருக்குது அதில் டைலாக்ஸ் அடிப்பட்டு <laughs> 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 புழுதி மூணு கார் இருக்கும் மூணு காரும் சுத்தும் அந்த மண்ணெல்லாம் அவங்க மேலே வந்து விழுந்து அது அதையும் மூணு நாள் எடுத்தாரு வந்து அது ஆனால் இவங்க எதுவுமே அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நானும் ஆரோவுமே படி பார்ப்போம் என்ன எப்படி எடுக்கிறாரு நான் மகிழ்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சொன்னுவேன் பாவங்க என்ன இவ்வளோ எடுக்கிறீங்க அது திருப்பி திருப்பி எடுத்துட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ வாட்டி தான் பண்ணுவாங்க அவங்க வேற யாராவது இருந்தா தானே எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் மூஞ்சி கட்டிட்டு போயிருப்பாங்க அந்த அந்த இடத்துல அவங்க டெடிக்கேஷன் லெவல் இப்போ 
ஹீரோயின் அவங்களோட சொல்லும் போது இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நிறையா இருக்குது உங்களோட அந்த சீன் கொஞ்சம் ரத்தம் சொட்டு அப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரைட்டரில் பார்க்குறோம் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி படமாக்குன விதம் சொல்லுங்கள் உண்மையாக அடிப்பட்டு இந்த கதை உண்மையாக அவெல்லாம் ஒன்று அடிப்படைங்க நாங்கள் அதை கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் படத்தில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வருது அது பயங்கர அதுவே ஒரு கதை அதுவே ஒரு ஸ்டோரியாக எடுத்தார் அது ஒரு பத்து நாள் பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் ஒரு ஒரு பாடடைஞ்ச ஒரு ஃபேக்ட்ரி அந்த ஃபேக்ட்ரி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி ஏன்னா அங்கே ஒரு 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 ஷூட்னா ஒரு ஒரு ஃபைட் சீன்ஸ்னால் வந்து எப்படியும் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் இருக்கணும் அங்கே எங்கே கால் வச்சா எங்கே உடையும் அப்படின்னே தெரியாது ஆமாம் அப்புறம் ஃபுல்லாகவே திரு திருப்பிடிச்சு இந்த ரஸ்ட்டு ஸோ ஃபைட் மேன்கெலாம் ரெண்டு மூணு பேருக்கு அடிபட்டுச்சு மூணு பேர் ரெண்டு கேமரா மாஸ்டர்ஸ்லாம் சில ஒரு கீழே விழுந்துட்டாங்க மேலேருந்து அதெல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ப்ரிகாஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நாங்கள் எடுத்தோம் ஆனால் ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அதை எடுக்கும்போது அந்த பத்து நாளும் ரொம்ப பயம் அதில் கொஞ்சம் ஃபயர் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப நான் பயந்தேன் என் முன்னாடியே கொஞ்சம் தீ பிடிச்சி அடிகிற மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த படத்தில் வரும் ரொம்ப நான் நடித்ததே ரொம்ப வயலண்டான படம் தான் அது இந்த படம் தான் இவ்வளோலாம் அடிபட்டதே இல்லை இந்த படத்துலேயும் நிறைய ரன்னிங் சேசஸ் நிறைய எடுத்தோம் அதுவும் பில்டிங் டு பில்டிங் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரிலாம் எடுத்தார் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது பட் அந்த கே கேரக்டருக்கும் அந்த கதைக்கும் தேவைப்பட்டது அண்ட் இப்போ சொல்லும்போது ஸ்டார்டிங் ஓகே ஓகே இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அது பயங்கர காமெடியாக ஃபன்னாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படியே அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிச்சு மனிதனில் ஒரு ரோல் அப்புறம் சைக்கோவில் ஒரு அழகான ஒரு ரோல் அது ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் வேறு வேறையாக ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு இது ஓகே ஃபைன் நம்ம அதை ஜஸ்ட் ட்ரையல் தானே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக அது போர் அடிச்சிருச்சு அந்த காமெடி ஒரு ஹீரோயினோ ஒரு ஃபாரின் சாங்கு செகண்ட் ஆஃப் லவ் ஃபெயிலியர் அதுக்கு ஒரு குத்து சாங்கு பாரில் உட்காந்து ஒரு குத்து சாங்கு அது போர் அடிச்சிருச்சு எனக்கு சலிச்சிருச்சு நான் அதை தான் ரொம்ப இஷ்டமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஏ என்ன அது இது ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனிதனுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அது கிடைச்ச வரவேற்பு இப்போ நல்ல இயக்குநர்கள்கிட்ட வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் தான் மிஸ்கின் சார் படங்கள் அஞ்சாதையெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அந்த சைக்கோ அந்த கண் பார்வையேற்றவன் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு சேலஞ்ச் இல்லை அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் மிஸ்கின் சார் படத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த படம் நடந்துச்சு அடுத்த படம் அந்த மாமன்னன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அது பயங்கர இன்டென்சிபிள் ஃபிலிம் அது எல்லாரும் வெயிட் பண்றதோட அப்டேட்காக இன்னும் ஷூட்டிங் முடியல அத அப்டேட் 120 நாள் எடுத்துட்டாரு இப்ப ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணனும் கேட்டிட்டாரு இது மகில் 70 டேஸ் சொன்னாரு 70 டேஸ்ல முடிச்சிட்டாரு பட்ஜெட் குள்ள முடிச்சு மூணு நாள் மூணு நாளா ஒவ்வொரு சீன் எடுத்தாலும் 70 டேஸ் குள்ள முடிச்சு அப்படி சொல்றீங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணனும் எனக்கு இது வந்து விருப்பம் அப்படினு ஒரு நடிகன் நடிகனுக்கு அது ஒரு தேவைப்படும் இல்ல எனக்கு இந்த ரோல் எப்பயுமே கனவா இருக்கும் அப்படி என்ன ரோல் அது நான் நடிச்ச படங்களையவா இல்ல வேற வேற ஏதாவது ஒரு படம் நிறைய படங்கள் பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிரம்மிப்பா இருக்கும் சிலரோட நடிப்பு பார்க்கும்போது தனுஷோட ஆக்டிங் தனுஷ் சார் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் வட சென்னை திருச்சி ட்ரம்பம் அவருடைய அதனால் சீரியஸாகவும் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு ஹியூமராகவும் பண்ண முடியும் இல்லை வட சென்னையில் ஒரு ஆக்டிங் இருக்கும் அசுரன் இப்போ ரீசெண்டாக வெந்து தண்ணி இந்த காடலில் வந்து சிம்மு சரோட ஆக்டிங் பிக்சர் பப்ள பயங்கர நேச்சுரலாக அந்த ஸ்லாங் பேசிக்கிட்டு உடம்ப வருத்திக்கிட்டு ரெண்டு கெட்டப் போட்டுக்கிட்டு அந்த சின்ன வயசுலேருந்து நம்பகத்தன்மையாக ஒரு படம் பண்ணாங்கல்ல அந்த காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரோல் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா பெரிய சேலஞ்ச் அதுக்கு அந்த இயக்குனர் அமையணும் அது கௌதம்னா அது சிம்புக்கு தனியாக ஒரு மேஜிக் ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகுது அது நான் கௌதம் கிட்டையும் சொன்னேன் சிம்புடி சொன்னேன் உங்கள் ரெண்டு பேர்னால அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகம் ஏன்னா வெண்ணை தாண்டி வருவாய்க்கப்புறம் வர படம் அந்த காம்பினேஷனில் அச்சம் என்பது மட்டும் இடம் நல்லா நல்லா போச்சு ஸோ இந்த படம் எல்லாத்தையும் விட ஒரு ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கான ரோல் ரொம்ப ஐ திங்க் மோஸ்ட் ட்ரீம் ரோல் சொல்லணும்னா மேபி ஒரு பயோபிக் something like that yeah adu romba maybe like an actress you know old actress something like that but immediate enna pannu na enakku oru dance padam pannu okay because i know biggest plus point is dance i'm a dancer actually okay so i've trained in ballet for 8 years so that is my you know my most that's the best part so dance padam pannu okay in the padathula dance edavadhu
மத்தபடி ரொம்ப பெருசா டேப் போல நான் டான்ஸ் ஆடியே ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்ல நான் டஃப் கொடுத்துருப்பீங்க டஃப் கொடுத்துருவீங்களா சார் 100% ப்ரொபஷனல் டான்சர் கொடுத்தாங்க டான்ஸ் ஆல்சோ நமக்கு டான்ஸே வராது கண்டிப்பா அவங்க ஆட விட்டு வேணா பாத்துக்கலாம் गाइस ஓகே சரி இப்போ இந்த கலக தலைவன்ல இருந்து as a audience நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம் மகிழ் திருமேனி சார் படங்களுக்குன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அவரோட படங்கள் வந்து ரசிகர்கள் என்ன எதிர் எதிர்பார்த்துட்டு வராங்களோ அது இந்த படத்தில் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ரெண்டு கெட்டப்பில் வரேன் அது இது வரைக்கும் நான் எந்த படத்துலையுமே ட்ரை பண்ணாது இது ப்ளஸ் ஒரு நல்ல அழகான க்யூட் ரொமான்ஸ் ஒரு மெச்சூர்ட் லவ் கொஞ்சம் வயலன்ஸ் இருக்குது படத்தில் ரொம்ப ஓவர் வயலன்ஸ்லாம் கிடையாது சென்சார் யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மகிழ் படத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்த படத்தில் இருக்குது ஓகே அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் வந்து இப்போது ஆடியன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இன்டர்வியூவோட கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டோம் இப்போது ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்கள் படத்தை பற்றின சில விஷயங்கள் ப்ளஸ் ஆனது இந்த படத்து ஒரு கிளா கிரைம் யூனோ ஃபிலிம் அண்ட் மேக்கிங் புதுசாக இருக்கும் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி கிறிஸ்ப் அண்ட் நைஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஃபிலிம் நல்லா கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் உதய் சார் ஆக்டிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஐ திங்க் இஸ் குனோ பி அ பிக் ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஆமாம் ஒரு நல்லா என்டர்டெய்னிங் படம் இருக்கும் That's okay. the most important thing. முத்தக்காட்சி பற்றி அவர் சொல்லும்போது அதுதான் காமெடியாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க மக்கள் வேணுனே அந்த இடத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போச்சு மூணு நாள் நிறைய பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரொம்ப க்ரௌட் ஆயிடுச்சு நிறைய வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் யூனிட்ல சொல்லி தர்மக்கல்லாம் பிடிச்சி பிடிக்க சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணி நான் எடுத்தோம் தெரியாது <laughs> 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 சில சில விஷயங்கள் வந்து செட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் உடைக்கிற மாதிரி ஃபைட்டில் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப நிதானமாக தான் அங்கே நடக்கணும் ஒரு நாலு ஃப்ளோர் ஏறணும் ஃபுல்லாகவே அயன் தான் அதில் நிறைய துரு பிடிச்சி அங்கங்கே ஓட்டம் இருக்கும் நிறைய பேர் அடிபட்டுச்சு அதான் சார் சொன்னார் உங்களோட பாதை நீங்கள் எங்கே நடக்கிறீங்களோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேராவது அதில் நடக்க விட்டு பார்ப்பேன் அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னாரு வாழ்த்துக்கள்ந்து TVS கூட்டி அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும்